வெல்கம் டு தான்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு ஹெல்த்தியான சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா இதுக்கு வந்து அவலில் ரெண்டு கப் எடுத்து தண்ணி தெளித்து ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அரிசி மாவு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் இது பேக்கெட் மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் ராகி ஃப்ளார் கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கோதுமை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஆனியன் ரெண்டு ஆனியன் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பெப்பர் சால்ட் இது ரெண்டுமே அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு ஜீரகம் பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் எப்போது ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அவள் அதை எடுத்துக்கோங்க இந்த பதத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப கொலைய விட்டுற வேண்டாம் நம்ம ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தண்ணியெல்லாம் சேர்த்து வேறு பிசையணும் அதனால் உதிரி உதிரியாக இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதில் வந்து எல்லா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது அப்புறம் சால்ட்டு பெப்பரு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இதில் வந்து நீங்கள் தானியம் அதாவது குதிரவாளி திண்ணை கம்பு எல்லாமே இப்போ மாவாக இருக்குல்ல அதில் எது வேணாலும் இதில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இந்த பவுட்ரு இன்க்ரீடியண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா அவளில் வேறு தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அது தெரியாது நம்மளுக்கு அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் அயன் அயன் ரிச் ஃபுட் ஃபு அதாவது ஃபுட்டில் வந்து அவல் வந்து ரொம்ப மெயினு அதனால் இது ராகிலையுமே நல்லா அயன் இருக்குது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தைரியமாக கொடுக்கலாம் நான் என் பையனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் நான் க்ரீன் சில்லியெல்லாம் சேர்க்கலை அதுக்கு பதிலாக பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம பெரியவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் நீங்கள் பச்சை மிளகாலாம் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்கப்பா ஓகே இதாவது என்ன பதத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம இட்லி மாவு அல்லது பனியார மாவுலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவள் நம்ம ஊ தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற உறிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் திக்காக இருந்தால் ஓகே தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அவளோட சேர்த்து நம்ம மில்லட் ஃப்ளார் எல்லாமே சேர்த்து கொடுக்குறோன்றதுனால இந்த இது வந்து நல்லா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே போல் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் தேவையான அளவு கருவேப்பில் அப்புறம் ஆனியன் இதையும் நீங்கள் வந்து சேர்த்து இதோட பசிஞ்சிக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியும் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி இப்போது தாளித்து இதில் கொட்டிடலாம் நான் வந்து கீ யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்களும் கீயே யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க கீ ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் கடுகு ஜீரகம் பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு தாளித்து அதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மாவு அதில் கொட்டி கிண்டிப்போம் கடுகுலாம் நல்லா பொரியணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி கிறிஸ்பியாக இல்லாமல் சவுக்கு சவுக்குன்னு இருக்கும் அந்த கடுகு அதோட அதாவது கடுகு பொறிஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் ஓகே இது நல்லா பொறிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் போட்டு பொறிஞ்ச பிறகு அதை எடுத்து நம்ம மாவில் கொட்டி சும்மா கொஞ்சமாக லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பனியார சட்டி அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது இதில் நல்லா சின்ன கரண்டியாக போட்டுட்டு நீங்கள் பனியாரம் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த குளிக்குள்ள மாவு வந்து கரெக்டாக போய் சேரும் எல்லா மோல்டுலேயுமே அந்த மா அதாவது அவல் மாவு இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து ஊற்றி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்க ஓகே இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த பனியார சட்டியை வந்து கீழே வந்து அந்த குழி குழியாக இருக்க மாதிரியே வாங்காதீங்க ஏன்னா அடுப்பில் வந்து அது சரியாக செட் ஆகாது கீழே வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ நான் அடுத்த பக்கமும் திரும்பி போட்டிருக்கேன் இது இந்த பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ அதே போல் மீதி இருக்குல்ல பேட்டர் அதையும் அதே போல் மோல்டில் ஒவ்வொரு மோல்லையும் ஊற்றி ரெடி பண்ணி நம்ம பிளேட்டுகளில் வச்சு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்படியே தான்ஸ் கிச்சனை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ